చూడండి ఈరోజు మన హీట్ పార్ట్ టూ చూద్దాము ఇందులో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇంటెస్ ఇంటూ డెల్టా టీ అలాగే స్పెసిఫిక్ హీట్ డెఫినేషన్ అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి మనం నేర్చుకుందాము అలాగే ఈ కాన్సెప్ట్లో ఏ విధంగా బిట్స్ అనే ఇస్తారనేది కూడా మనం చూద్దాం ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జర్వ్ బై ఎస్ సబ్స్టెన్స్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇంటెస్ ఇంటూ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అనొచ్చు లేదా డెల్టా టీ అని కూడా రాయచ్చు కదా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఈ ఫార్ములాని హౌ టు డిరైవ్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం టూ సబ్స్టెన్సెస్ తీసుకున్నాము ఫస్ట్ సబ్స్టెన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మాస్ ఎం ఉంది రెండో దాని మాస్ కూడా ఎంఏ అంటే సేమ్ మాసెస్ ఉన్నాయి కానీ డెల్టా టీ వచ్చేసరికి టెంపరేచర్ రైజ్ వచ్చేసరికి సెకండ్ సబ్స్టెన్స్కి డబల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ కూడా ఏమైంది డబల్ అయింది కాబట్టి మనకి టెంపరేచర్ రైజ్ పెరిగే కొద్దీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అని మనకి కంక్లూడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి క్యూ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు డైలీ లైఫ్లో ఒక సేమ్ రెండు వెజల్స్ తీసుకోండి ఓ రెండు పాత్రలు తీసుకొని అందులో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి ఒకటేమో కోరువెచ్చగా వేడి చేయండి ఒకటేమో బాగా వేడి చేయండి ఎక్కువ వేడి చేయడానికి మనం ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీని ఇవ్వాలి కదా కాబట్టి దీన్ని బట్టే మనకు తెలుస్తుంది కదా క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ అంటే టెంపరేచర్ రైజ్ పెరిగే కొద్దీ మన అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇవ్వాల్సింది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ సెకండ్ దానికి చూద్దాం సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి సె సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్కి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది మాస్ని పెంచాం సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ మాస్ యొక్క టూ ఎం అవ్వడం వల్ల క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ కూడా డబల్ అయింది కాబట్టి అంటే మాస్ పెరుగుతూ ఉంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం మీరు డైలీ లైఫ్లో మీరు చూసినట్లయితే రెండు వెజల్స్ తీసుకొని ఒక వెజల్లోనేమో ఒక పావు వంతు వరకు నీరు పోసి రెండో దాంట్లో హాఫ్ వరకు పోసి మీరు వేడి చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది సేమ్ టెంపరేచర్కి వరకే గోరు వెచ్చగానే వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది ఎక్కువ వాటర్ దేంట్లో పోసామో దానికి మనం ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ సేమ్ అదే సినారియోలో క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం అంటే మాస్ పెరుగుతూ ఉంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్వ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ అని చూసాం క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం అని చూసాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీరు మాస సేమ్గా ఉంది అలాగే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ సేమ్గా ఉంది ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ మారింది ఫస్ట్ది ఏమో ఫస్ట్ సబ్స్టెన్స్ నేను కాపర్ తీసుకున్నాను సెకండ్ సబ్స్టెన్స్ వాటర్ తీసుకున్నాను దాంతో ఏమైంది క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ సేమ్గా లేదు చేంజ్ అయింది అంటే నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ మీద కూడా క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో వి షెల్ సమరైజ్ వాట్ వీ ల్యాండ్ క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ అకార్డింగ్ టు ద హియర్ యూ కెన్ సి క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ హియర్ Q is proportional to M and depends upon the nature of the substance. By all this we can conclude Q is proportional to delta T, Q is proportional to M and Q depends upon the nature of the substance. So Q is equal to M into S into T2 minus T1. Q is equal to Ms delta T, Ms into T2 minus T1. that s is the constant of proportionality you know that s is called specific heat so specific heat depends upon the nature of the substance okay now we shall write the formula for specific heat already we wrote the formula for the amount of heat absorbed by the substance q is equal to m into s into t2 minus t1 ఇది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్వ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్కే కదమ్మా ఒకవేళ కూల్ చేసినప్పుడు హీట్ రిలీజ్ చేసుకుంది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్కైనా అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్కైనా ఇదే ఫార్ములా హీట్ చేసినప్పుడు ఏమో అబ్జార్బ్డ్ అవుతుంది కూల్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ చేసే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అవుతుంది 
so q is equal to m into s into t2 minus t1 or q is equal to m into s into delta t now we have to write the formula for specific heat so s is equal to q by m into t2 minus t1 already formula ni batti mana units raayali ani kindati video la cheppadam jarigindi kabatti s is equal to q by m into delta t kabatti ikkada q joules mass kgs difference of temperature kelvin joules per kg kelvin this is the si unit of specific heat and for cgs q calorie mass grams temperature difference degree centigrade so this is the cgs unit of uh, specific heat calories per gram degree centigrade now what is the relation between joules per kg kelvin and calories per gram degree centigrade one calorie per gram degree centigrade is equal to 4.186 into 10 cube joules per kg kelvin already we learned the relation between calorie and joule one calorie is equal to 4.186 joules previously here one calorie per gram degree centigrade is equal to 4.186 into 10 cube joules per kg kelvin now let us define what is specific heat the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree centigrade that is important unit mass of the substance by 1 degree centigrade okay here we can see an aluminum of 50 grams and uh, 50 grams of iron both we are heating from 30 degrees centigrade to 31 degrees centigrade so we are rising the temperature of aluminum and iron also by 1 degree centigrade even though only 1 degree centigrade of rise for both aluminum and iron but the quantity of heat absorbed is changed chudandi amma ikkada okka sari observe cheyandi 1 degree centigrade man ikkada penchutunnam 30 to 31 kaani deeniki emo 882 to joules per kg kelvin di iron ko sariki 483 joules per kg kelvin ante nature of the substance ni batti specific heat value maarutu untundi okay ippudu chuddam ikkada oka wooden block kanipistundi oka iron rod kanipistundi oka freeze lo mana em chesamo ee freeze lo petti wooden wooden block ni alage iron rod ni oka 15 minutes teesi bayita pettam if you touched both the wooden block and iron piece how you may feel iron piece is more cooler than wooden block wooden block kanna iron rod challa ga anipistundi enduku why you are feeling like that because the specific heat is different for for both of them they have different specific heats e e e difference of uh, ఫీలింగ్ మనకి ఈ కోల్డ్గా ఉంది దీని అంటే ఐరన్ రాడ్ ఎక్కువ కూల్గా ఉంది దీనికి కారణం ఏంటి దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అనమాట నావ్ వై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒక పదార్థానికి వెన్ వీఆర్ గివింగ్ సప్లైంగ్ ద హీట్ ఆ హీట్ ఏమవుతుందంటే ఆ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఆ పదార్థంలో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మధ్య డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దట్ మే బీ లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ రొటేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎనర్జీస్ ఇస్ కాల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఒక పదార్థాన్ని ఉన్న ఈ ఎనర్జీస్ అన్నింటినీ కలిపి ఆ పదార్థం యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటారు when we heated an object when we gave some heat energy that energy will be distributed to the molecule among the molecules in various forms of energy ante konniti ante linear kinetic energy rotate ila rakarakala energies ka ikkada meer observe cheyalasina vishayam endante this distribution of energy change to substance to substance ante prathi substance ki oke rakamaina distribution anedi jaragadu different ga untundi ఏ పదార్థానికైతే మనం ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ 
లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుందో తొందరగా టెంపరేచర్ రైజ్ వస్తుంది కాబట్టి దానికి స్పెసిఫిక్ హీట్ లో ఉంటుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట వై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నప్పుడు మీరు రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఇది సప్లై ఆఫ్ హీట్ విల్ బీ షేర్డ్ అమౌంగ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీస్ గోల్డ్ లీనియర్ కానిటిక్ ఎనర్జీ రొటేషనల్ కానిటిక్ ఎనర్జీ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద షేరింగ్ మే వేరీ ఫ్రమ్ సబ్స్టెన్స్ టు సబ్స్టెన్స్ ద రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ హై ఫర్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇఫ్ ద మ్యాక్సిమమ్ షేర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ విల్ హ్యావ్ లో స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూస్ అని చెప్పి మీరు రాస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా వాట్ ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనొచ్చు వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనొచ్చు వై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ సబ్స్టెన్సెస్ అని కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది మీరు ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ చేయడానికి ఇప్పుడు నేను రెండు పాయింట్స్ చెప్తానమ్మా ఆ రెండు పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ లో స్పెసిఫిక్ హీట్ గెయిన్స్ ఆర్ లూజెస్ క్విక్లీ తొందరగా హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే తొందరగా లూజ్ చేసుకుంటాయి లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్ అలాగే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్ ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హై స్పెసిఫిక్ హీట్ గెయిన్స్ ఆర్ హీట్ స్లోలీ అంటే గెయిన్ చేసుకోవడం స్లోగానే గెయిన్ చేసుకుంటాయి లూజ్ చేసుకోవడం కూడా స్లోగానే చేసుకుంటాయి అనమాట ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇచ్చి వాటి స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఇలా తక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటే నేను నేను ఒక కుకింగ్ వెజల్ ఉంది కుకింగ్ వెజల్ బాటమ్కి నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చూస్ చేసుకోవాలి అంటే లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంది ఎందుకంటే టెంపరేచర్ రైస్ తొందరగా అవ్వాలి కాబట్టి అలాగే నేను కూలెంట్గా వాడాలి నేను ఏ పదార్థం చూస్ చేసుకోవాలి హై స్పెసిఫిక్ హీట్ టెంపరేచర్ రైజ్ ఆలస్యంగా అవ్వాలి కాబట్టి మనం హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ నేను తీసుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారు అనేది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం సబ్స్టెన్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇచ్చారు లెడ్ బ్రాస్ జింక్ కాపర్ ఐరన్ అల్యూమినియం ఐస్ వాట్ సీ వాటరు వాటర్ ఇలా ఇచ్చి వాటి స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు వాట్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్న జాల్స్ పర్ కేజీ కెల్విన్ అంటే ఒక్కొక్క మనకి టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో అన్ని టేబుల్లో నుంచే రావాలనే ఉండదు కొన్ని మామూలుగా అడిగి కొన్ని టేబుల్లో నుంచి రిట్రైవ్ చే రిట్రైవ్ చేసే డేటాను బట్టి రాసే ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తారు విచ్ లిక్విడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ కూల్ అండ్ ఎందుకని హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండాలి కాబట్టి వై అని అని కూడా అడగచ్చు వాటర్ బికాస్ హయ్యెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ విచ్ మెటల్ ఈజ్ స్లోలీ హీటెడ్ అప్ అమౌంగ్ ఆల్ గివెన్ అమౌంగ్ ఆల్ గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్ మెటల్ అన్నారు స్లోలీ హీటెడ్ అప్ అన్నారు స్లోగా హీట్ అవ్వాలి అంటే మనకేంటి హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండాలి హై స్పెసిఫిక్ హీటు మెటలు ఇక్కడ చూడండి మీరు హై స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే మన ఇక్కడ వాటరు మెటల్ కాదు ఇట్లా వచ్చా అనమాట ఐస్ ఎస్ అల్యూమినియం విచ్ మెటల్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్ కాపర్ ఎందుకని మనం మెటల్ అన్నారు అలాగే మనకి అది అవైలబిలిటీ కూడా ఉండాలి కాబట్టి లో స్పెసిఫిక్ హీట్ కాబట్టి కాపర్ పెట్టాము ఈ విధంగా ఆ స్పెసిఫిక్ హీటు హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటే టెంపరేచర్ రైజ్ చాలా లేట్గా ఉంటుంది దే విల్ అబ్జార్బ్ హీట్ వెరీ స్లోలీ అండ్ రిలీజెస్ హీట్ స్లోలీ అలాగే లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండే ఇట్ అబ్జార్బ్స్ హీట్ క్విక్లీ అండ్ రిలీజెస్ హీట్ క్విక్లీ అండ్ ఆల్సో ద టెంపరేచర్ రైజ్ ఈజ్ ఫాస్ట్ అనే విషయం మీకు తెలుసా తెలియదు ఆ రిలేషన్ టెస్ట్ చేయడం కోసం మిమ్మల్ని ఇలా టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కానీ ఒక అప్లికేషన్ కానీ ఏదో ఒకటి అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఒక డయాగ్రామ్లో రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ పెట్టారు రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్స్కి మనకి ఏం చేశారంటే ఒక దాంట్లో ఆయిల్ ఒక దాంట్లో వాటరు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాస్ వేసి మనకి సేమ్ టెంప మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక వాటర్ బాత్లో పెట్టారు ఆ వాటర్ బాత్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అనుకోండి 
ఒకే టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఈ రెండింటినీ పెట్టారు వేడ్ వేడ్ అవుతున్న రెండింటినీ కూడా హీట్ చేస్తున్నారు వాటర్ బాత్లో పెట్టి దేనిలో టెంపరేచర్ రైస్ తొందరగా ఉంటుంది అని అడుగుతారు ఇన్ విచ్ టెస్ షూప్ డస్ ద టెంపరేచర్ రైస్ క్విక్లీ వాయ్ ఆయిల్ ఎందుకని ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వెన్ కంపేర్డ్ టు వాటర్ ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వన్ మార్క్లో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఏ విధమైన క్వశ్చన్స్ ఇస్తారనేది చూద్దాం ఎగ్జామ్లో వాట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే మన నోట్స్ పర్పస్ కొంద కింద వివిస్తున్నాను అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ బై వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ జాల్స్ పర్ కేజీ కెల్విన్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ కెలరీస్ పర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఈజ్ ద సిజిఎస్ యూనిట్ వై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఇంతకు ముందు నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు అదే ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు రెగ్యులర్గా ఇవి ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీరు అప్డేట్స్ పొందొచ్చు కాబట్టి తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనే విషయాన్ని నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ